കോവിഡ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം കൂടുന്നത് കാരണം ലോക്ക്ഡൌൺ കാലാവധി കൂട്ടുന്നു മെയ് മൂന്ന് വരെ ആക്കിയിരുന്ന ലോക്ക്ഡൌൺ ഇനിയും കൂട്ടാനാണ് സാധ്യത അതോടൊപ്പം ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്നാവശ്യവുമായി ദില്ലി അടക്കമുള്ള അഞ്ച് സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു ദില്ലി മഹാരാഷ്ട്ര മധ്യപ്രദേശ് ബംഗാൾ ഒഡീഷ പഞ്ചാബ് എന്നീ സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ലോക്ക്ഡൌൺ നീട്ടണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഗുജറാത്ത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് തമിഴ്നാട് ഹരിയാന ഹിമാചൽ പ്രദേശ് കർണാടക സംസ്ഥാനങ്ങൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കും കൂടാതെ രാജ്യത്തെ സർവകലാശാലകളിലും മറ്റും ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പുതിയ അധ്യയന വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ തുടങ്ങിയാൽ മതിയെന്ന് യു നിയോഗിച്ച സമിതിയുടെ ശുപാർശ പരീക്ഷ ഓൺലൈനായി നടത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ലോക്ക്ഡൌൺ തീർന്ന ശേഷം എഴുത്ത് പരീക്ഷയുടെ സമയക്രമം നിശ്ചയിക്കുക എന്ന് യു ജി സി നിയോജ മറ്റൊരു സമിതിയും ശുപാർശ ചെയ്തു കൂടാതെ ലോകത്ത് കോവിഡ് ബാധ ഏറ്റവും അധികം ബാധിച്ചത് അമേരിക്കയാണ് ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണത്തിലും മരണപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണത്തിലും അമേരിക്കയാണ് മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് കോവിഡ് വ്യാപിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് പോയിന്റ് എട്ട് അഞ്ച് ലക്ഷം പേരെയാണ് കോവിഡ് ടെസ്റ്റിന് അമേരിക്ക വിധേയനാക്കിയത് എന്നാൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത കോവിഡ് കേസുകളുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി ആറായി ഇതുവരെ എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാല് പേരാണ് ഇന്ത്യയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചത് അയ്യായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാല് പേർ രോഗം ഭേദമായി ആശുപത്രി വിട്ടു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് കോവിഡ് കേസുകളാണ് കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ രാജ്യത്ത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തത് ഇതുവരെ വന്നതിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന കണക്കാണിത് ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ നാൽപ്പത്തി ഒൻപത് കോവിഡ് രോഗികൾ മരണപ്പെടുകയും ചെയ്തു കോവിഡ് കേസുകളിൽ അറുപത്തെട്ട് ശതമാനവും ഇരുപത്തേഴ് ജില്ലകളിലായാണ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ രാജ്യം അടച്ചിട്ടതിലൂടെ കോവിഡ് രോഗികളുടെ തോത് ആറ് ശതമാനം കുറഞ്ഞുവെന്നാണ് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയത്തിന്റെ പുതിയ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാ